ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கிருவையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இந்த காலை வேலையில் இந்த வீடியோ மூலியமாக உங்களை பார்ப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக இந்த வீடியோ வாலிபர்களுக்காக இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஆண்டவர் என்னை எப்படி கேனடா தேசத்திற்கு கொண்டு போனாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆண்டவர் என்ன பதினஞ்சு வருஷம் நான் கேட்ட ஜபத்தை ஆண்டவர் செய்து முடித்தார் ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரியம் நான் சொல்லியிருந்தேன் வி ஹாவ் டு வெயிட் இன் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர் சொன்ன காரியங்களை நிச்சயம் அவர் நிறைவேற்றுவார் ஸோ அந்த கேனடா தேசத்துக்கு ஆண்டவர் என்னை கொண்டு போனார் அநேக அற்புதமான காரியங்களை ஆண்டவர் செய்ததை பார்த்து நான் பிரமித்து போனேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வந்துச்சு வி ஆல் நோ தட் முடிஞ்சது பெண்டே காஸ்ட் சண்டே முடிஞ்சிச்சு அந்த பெண்டே காஸ்ட் சண்டேயில் நான் போயிருந்த பகுதியில் மான்ட்ரியல் பகுதியில் அந்த போதகர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பரிசு ஆவியானவரை குறித்து நீ பிரசங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் மூன்று நாட்கள் மூன்று நாட்கள் கூட்டம் இருந்துச்சு அதில் பரிசு ஆவியானவரை குறித்து பிரசங்க பண்ணணுமா ஓகே நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டேன் வந்துட்டு நானும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அது பயங்கர டீப்பான சப்ஜெக்டாக இருந்தனால ஒன்றுமே புரியல ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் லிட்ரலாக அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவர் நான் சின்ன பையன் எனக்கு என்ன தெரியும் பரிசு தாவியானவரை குறித்து நான் எப்படி பிரசங்கம் பண்ணுறது நான் சபைக்கு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் என்று லிட்ரலாக அழுதுட்டு இருக்கும்போது ஆண்டுடைய தெளிவான வார்த்தை ஒரு ஃப்ரெண்டு பேசுகிறது போல் ஆண்டவர் என் கூட பேச ஆரம்பித்தார் நீ சின்ன பையனாக இருந்தாலும் நான் கூட இருக்கிற மகனே பயப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் இது எப்படி எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லும் போது எதிர்ச்சியாக எரேமியா ஒன்றா அதிகாரத்தை வாசிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஆண்டவர் நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆறாவது வருஷத்தை படிக்கும் போது லிட்ரலாக ஆள ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா நான் படிக்கிறேன் கவனிங்கள் அப்பொழுது நான் கருத்தராகிய ஆண்டவரே இதோ நான் பேச அறியேன் சிறுப்பிள்ளையாக இருக்கிறேன் என்றேன் அடுத்த வருஷம் ஆனாலும் கர்த்தர் நான் சிறுப்பில்லை என்று நீ சொல்லாதே நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லா இடத்திலும் நீ போய் நான் உனக்கு கட்டளையிட்டவைகளை எல்லாம் நீ பேசுவாயாக நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும்படி நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி தமது கரத்தை நீட்டி என் வாயை தொட்டு இதோ என் வார்த்தைகளை உன் வாயிலே வைக்கிறேன் என்று இந்த வசனங்களை படிக்கும் போது லிட்ரலாக என் கண்கள் கலைகினது ஐ ஃபெல் த க்ளோரியஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் பரிசு அவனுடைய பலத்த அபிஷேகத்தை நான் அன்றைக்கு உணர்ந்தேன் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ சின்ன பையனாக இருந்தாலும் நான் கூட இருக்கிறேன் எதை குறித்தும் பயப்படாத உன்னை காக்கும்படி நான் கூட இருக்கிறேன் நான் உனக்கு போட்ட வார்த்தையை நீ பிற சபைகளுக்கு சொல்லுன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் தைரியப்படுத்தினார் ஸோ ஆண்டவர் சொன்னபடி அந்த காரியங்களை செய்தேன் பல அற்புதமான காரியங்களை ஆண்டவர் அந்த சபையில் செஞ்சார் அன்றைக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவேளை என்னை போல் நீங்கள் சிலர் புலம்பி இருக்கலாம் நான் சின்ன பையன் எனக்கு என்ன தெரியும் ஒருவேளை உங்களை டேலண்ட்ஸ் புரியாமல் உங்களுடைய தாள் தாழ்ந்துகளை அறியாமல் அநேகர் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இல்லாமல் உங்களை கீழே தள்ளியிருக்கலாம் பட் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீர்கள் வேதத்தில் ஒரு அழகான வசனம் இருக்குது ஒரு ஆரம்பம் அற்பமாக இருந்தாலும் அதனுடைய முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்கும் சொல்லிட்டு ஸோ ஒருவேளை உங்களை டேலண்ட்ஸ் உங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் பட் காட் நோஸ் எவ்ரி திங் நான் சின்ன பையன் நான் சின்ன பையன் என்று நீங்களே அந்த இன்ஃபரட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அது உங்களை தாக்காதபடிக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உண்மையாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சின்ன பையனாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மை குறித்து அவர் செய்கிற காரியங்கள் பயங்கரமாக இருக்கிறது நான் அதை லிட்டரில் விசுவாசிக்கிறேன் சின்ன பையனாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் வயசை பார்க்கறது இல்லை ஒரு நாளும் ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தாகத்தை தான் பார்க்குறார் ஸோ நான் சின்ன பையன் நான் சின்ன பையன் என்று சொல்கிறத விட்டுட்டு ஆண்டவர்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஆண்டவர் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவார் அப்படி தான் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில் செய்தார் என்னை தைரியப்படுத்தினார் ஸோ நான் இதை குறித்து படிக்கும் போது நான் புலம்பினது போலவே அன்றைக்கி இறைமையாக தீர்க்கதரிசி இந்த இடத்துல புலம்பி இருக்கிறார் நான் சின்ன பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அவனுக்கு நேராய் புறப்பட்டு வந்தது அவன் வல்லமையான ஊழியக்காரனாக மாறுகிறான் இந்த இறைமையாக நீங்கள் அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் வாசித்து பார்த்தா நீங்கள் தெரியும் ஸோ ஆண்டவர் நம்மை தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்பாகவே எல்லாரையும் பெயர் சொல்லி அழுத்திருக்கிறார் ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பர்பஸ் ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறார் அதனால தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கும் இன்னியும் நம்மை உயிரோடு வைத்து உயிரோடு வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஸோ பிசாஸ் ஒரு வேலை சொல்லுவான் நீங்கள் சத்தியத்தில் நிற்கும்போது பிசா
யங்ஸ்டர்ஸை நான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கும்போது சத்தியத்தில் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வசனத்தை வச்சுட்டு அவங்க பேசுகிற காரியங்களெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது சத்தியத்தில் நிற்கணும் அப்படின்னா எப்படி சத்தியத்தில் நிற்கிறது பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவி இல்லாமல் பரிசுத்த ஆவியானுடைய லீடிங் இல்லாமல் இந்த கடைசி காலங்களில் நான் பரிசுத்தமாக வாழ்ந்துடுவேன் அப்படி நீங்களே உங்களுக்கு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் மேக்கிங் அ ஃபுல் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் இந்த கடைசி காலங்களில் பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவி இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால தான் யோவான் அதிகாரத்தில் ஒரு இடத்துல அழகாக ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் யோ ஒரு வேலை இவ்வியாக பைபிள்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரத்தை எடுத்து நீங்கள் ஏழாவது வசனத்தில் நீங்கள் வீட்டில் வாசிச்சு பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல அழகாக சொல்கிறார் நான் போவேனை ஆணில் தேற்ற வாழனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவரை நான் உங்களிடத்தில் அனுப்புவேன் பரிசு ஒருவேளை ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்து இருந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி ஏதோ ஒரு வேர்ல்டில் ஏதோ ஒரு மூலையில் தான் ஆண்டவர் இருந்திருப்பார் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவேளை இந்த இடத்துல இருந்துருந்தா ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து போனது நல்லது நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் போனதுனால தான் தேற்ற வாழனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் நமக்காக அனுப்பி தந்தார் பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிறவராக காணப்படுகிறார் ஸோ இன்றைக்கி ஐ வாண்ட் டு என்கரேஜ் ஆல் தி யங்ஸ்டர்ஸ் இதை பார்க்குற வாலிபர்கள் ரிசீவ் த பவர் ஆஃப் த ஹோலி கோஸ்ட் நீங்கள் இது வரைக்கும் அபிஷேகம் பெறலனா தாகத்தோடு ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணுங்க ஏன்னா வித்வுட் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒரு நாளும் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது ஆண்டுடைய தொடுதல் ஆண்டுடைய லீடிங் இல்லாமல் ஆண்டுடைய ஸ்பிரிட் இல்லாமல் நான் பரிசுத்தமாக வாழ்ந்துருவேன் அப்படின்னா உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ ஐ வாண்ட் டு என்கரேஜ் ஆல் தி யங்ஸ்டர்ஸ் ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணுங்கள் தாகத்தோடு ஜோம் பண்ணுங்கள் ஆண்டவர் நிச்சயம் உங்களை அபிஷேகிக்க அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஸோ ஆண்டவர் இடத்துல அழகாக சொல்கிறார் நான் போகிறது உனக்கு நல்லதாக இருக்கும் நான் போவேனே ஆனில் தேர்ச்சிற வலனாகிய பரிசு தாவியானர் உங்களுக்கு அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ த ஒர்க் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசு தாவியானவர்னால் நம்ம இன்றைக்கி என்ன நினச்சோன்னா அவர் ஒரு சாதாரண காற்று அவர் வந்தால் உள நம்முடைய உடம்பில் எதனால் நடக்கும்னு தான் இன்னி வரைக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் பரிசு தாவியனுடைய வேலை என்ன தெரியுமா அதே பதினாறாம் அதிகாரத்தில் எட்டாவது வருஷத்துக்கு வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அழகாக போடுறது அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய திருப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர் உணர்த்துவார் ஸோ த வேர்க் ஆஃப் ஹோல்டு ஸ்பிரிட்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார் நீங்கள் ஒரு தப்பான வழியில் போகும்போது ஏதோ ஒரு உங்கள் சிந்தையில் உங்கள் இருதயத்தில் ஓரத்தில் ஆண்டவரோட லீடிங் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஒரு மனிதனும் காணப்பட முடியாது நீ போகிறது தப்பு நீ போகிற பாத தப்பு ஆண்டவர் நிச்சயம் சொல்லுவார் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி நான் நம்ம அநேகர் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த காரியத்தை அப்படியே மறைச்சிட்டு நம்ம பாவத்தை செய்துடுறோம் ஆண்டவர் துக்கப்பட்டு போயிடுவார் ஸோ அவர் பாவத்தை குறித்து உணர்த்தும் போது உண்மை ஆண்டவர்கிட்ட கன்ஃபியூஸ் பண்ணி திரும்பி பாருங்க ஆண்டவர் நிச்சயம் உங்கள் இழந்த ஸ்தானங்களில் மீண்டும் உங்களை உயர்த்த அவர் என்றைக்கும் கிருவை நிறைந்தவராக இருக்கிறார் ஸோ இன்றைக்கி நான் அநேக வாலிபர்களை பார்க்குறேன் ஃபெய்த்தில் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வசனத்தை வச்சுட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரைக்கும் பரிசுத்தமாக வாழ்ந்துட்டு திருப்பி விட்ட பாவத்தை தொடர்ந்து வாழ்கிறதுல ஒரு அர்த்தமே கிடையாது இந்த பரிசுத்தம் என்றது பார்த்திங்கன்னா த ஹோலினஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் லைக் அ கேட் பாஸ்ட் டு ஹெவன் மாதிரி இது இருந்தால் தான் நீங்கள் பரலகுத்துக்குள்ளே போக முடியும் நீங்கள் ஒருவேளை ஆண்டுடைய ரெண்டா வருகை வந்துச்சுன்னா ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து நீ ஊழியம் செஞ்சியா பாட்டு பண்ணியா எத்தனை பேரை குறை சொன்ன மற்ற ஊழியத்தில் இப்படி என்னென்ன குறை கண்டுபிடிச்ச டான்ஸ் ஆனியா குதிச்சியா ஆண்டவர் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் பரிசுத்தமும் இருந்தியா சாட்சியும் இருந்தியா ரெண்டு காரியம் தான் இது இருந்தால் பரலகுத்துக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லுவார் ஆண்டவர் So, I want to encourage all the youngsters in the past, and you can be able to get your faith in your own way. If you are in the faith, if you are in the basement, you will not be able to get your faith in your own way. You will not be able to get your faith in your own way. You will not be able to get your faith in your own way. You will not be able to get your faith in your own way. You will not be able to get your faith in the Holy Spirit. You will not be able to get your faith in your own way. So, ரொம்ப நேரம் வாழ்க்கையில் நம்ம இன்றைக்கி அநேக காரியங்களில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஃபோன்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸில் பாதி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டுருக்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆண்டவர் கொடுக்குற நேரத்தை நம்ம பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நம்ம அதில் லேகிங்காக இருக்கிறோம் ஏதோ அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆண்டவர் கொடுத்துட்ருக்குறோம் அது ரொம்ப தப்பு இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் மினிமம் நீங்கள் ஒன் 
ஆவியார் நட்டர் கேளுங்க ஆண்டு பேரும் என்கிட்ட என்ன பேச போகிறீங்க அப்படின்னு கேளுங்க உங்களை அர்ப்பணியுங்கள் நிச்சயம் அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஸோ எது குறித்தும் கவலைப்படாமல் மேபி உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி உங்கள் சபைகளில் மற்றவங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் யாருக்கும் புரியாமல் இருக்கலாம் பட் காட் நோஸ் எவ்ரி திங் உங்களை சின்ன பையன் சொல்லி ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுருக்கலாம் பட் டோன்ட் கிவ் அப் நீங்கள் எழுந்து உங்கள் இருதயத்தில் சொல்லுங்கள் நான் சின்ன பையன் தான் ஆனால் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆண்டவர் அவர் எல்லோரிலும் பெரியவர் என்று சொல்லுங்கள் ஸோ ஆண்டவர் நிச்சயம் ஏற்ற காலத்தில் உங்கள் தலைகளை உயர்த்துவார் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை ஸோ இறைமையாக சொன்னது போல் அன்றைக்கி நான் புலம்பிட்டுருந்தேன் ஆண்டவர் அதே வார்த்தையை அனுப்பி என்னை பலப்படுத்தின ஆண்டவர் நிச்சயம் இன்றைக்கி உங்களையும் அவர் பலப்படுத்த உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஸோ எதை குறித்தும் கவலைப்படாமல் உண்மை ஆண்டவர் சமூகத்தில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ என்கரேஜ் ஆல் தி யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த கடைசி காலங்களில் ஃபெய்த்தில் நிற்கிற உண்மையான சத்தியத்தில் நிலுங்க சத்தியம் தான் ஆண்டவர் கொடுத்த வேத புஸ்தகம் அதை நல்லா வாசிங்க நல்ல ஜபத்தில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆண்டவர் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிப்பார் ஸோ முக்கியமாக செப்டம்பர் நான் எந்த காரியத்தை குறித்து பேச வந்தேன்னா செப்டம்பர் மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு நாட்கள் மெகா யூத் ஃபெஸ்டிவலை நாங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மெகா யூத் ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ காமன் இன்விடேஷன் டு ஆல் த யங்ஸ்டர்ஸ் இன் சென்னை இதில் வெளியே இருந்து கூட நீங்கள் வரலாம் யூ வில் ஹாவ் சம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லா காரியங்களும் இருக்கும் ஐ வில் ஐ அப்டேட் யூ எவ்ரி திங் ஸோ இந்த காரியங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா பரிசுத்த ஆவியானருடைய நிறைவை குறித்து நாங்கள் இந்த ரெண்டு நாட்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் பல ஊழியக்காரர்கள் உங்கள் மத்தியில் பேச போகிறாங்க ஐம் கான் பி வித் யூ ஸோ இந்த வாய்ப்பை தவறு விடாமல் கடைசி காலங்களில் யங்ஸ்டர்ஸ் வி ஹாவ் டு ரைஸ் அப் இந்த ஜென்ரேஷன் ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஜென்ரேஷன் வி ஹாவ் டு ரைஸ் அப் சத்தியத்தில் நிற்கணும் அதனால தான் என் கான்சர்டோட பேர் கூட நான் அடிக்கடி நான் எப்படி வச்சுருக்கிறேன்னா அரைஸ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக ஸோ வி ஹாவ் டு அரைஸ் ஆண்டவர் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுருக்கோன்ற இருக்கிறார் ஸோ எழுந்திருங்கள் எல்லா வாலிபர்களும் ஃபெய்த்தில் நிற்க வேண்டிய காலம் இது சத்ருவை நம்ம ஒன்று சேர்ந்து ஜெயிக்கிற காலம் இது சபைகளுக்கு நாம் உறுதுணையாக இருந்து ஜபத்தில் நம்ம தாங்குவோம் ஆண்டவர் நம்ம நிச்சயம் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பார் ஹாவ் அ பிளஸட் டே காட் பிளஸ் யூ நான் சொன்ன காரியங்கள் எல்லாத்தும் எல்லாவற்றையும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஜோம் பண்ணுங்கள் ஆண்டவர் ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உயர்த்துவார் ஹாவ் அ பிளஸ்ட் டே காட் பிளஸ் யூ பாய்